हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंडल सर कॉमर्स क्लासेस और आप सभी दर्शकों का इस चैनल में आज मैं फिर से आपका इस्तेबाल करता हूं आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज गुडविल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्ट थ्री में आज हमारी टॉपिक है गुडविल और आज हम इस गुडविल के टॉपिक को पढ़ेंगे और आज इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जैसे कि हम हमेशा एक सुविचार एक थॉट के साथ शुरू करते हैं तो लीजिए आज का सुविचार है प्रकृति ने सभी को हीरे जैसे बनाया है और जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है इंग्लिश में अगर कहें तो नेचर हैज मेड एवरीवन लाइक अ डायमंड दैट वियर्स एज मच शाइंस कहने का मतलब है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं इस नेचर में हम जो भी हैं हम सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं लेकिन हमें उन क्वालिटीज को पहचानने आनी चाहिए बिकॉज कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको कि बिना किसी क्वालिटी के आया है सभी में अपना कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट है हमें उस हिडन टैलेंट के बल पे हमें काम करना चाहिए लेकिन वो टैलेंट तभी काम करेगा जब हम शाइन घिसेंगे घिसेंगे कहने का मतलब है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे देन ओनली द टैलेंट विल वर्क तो चलिए इसी सुविचार के साथ आज हम शुरू करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है गुडविल सबसे पहले मैं बता दूं आज हम गुडविल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं क्योंकि गुडविल का टॉपिक जो है वो तो थोड़ा लेंदी है लेकिन आज का जो टॉपिक है आज के टॉपिक में मैं आपको गुडविल में गुडविल होता क्या है गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, गुडविल का नेचर कैसा है देन इसके बाद फैक्टर्स एफेक्टिंग गुडविल देन इसके बाद जो है आपको मैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल एंड टाइप्स ऑफ गुडविल ये सारे टॉपिक्स के बारे में आज बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप सभी से मेरी अनुरोध है कि जब मैं ये टॉपिक करवाऊं तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए तो शुरू करते हैं हम आज का क्लास गुडविल गुडविल जैसे कि आप इसके बाजू में देख सकते हैं ए एस ट्वेंटी सिक्स ए एस कहने का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी सिक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी सिक्स में गुडविल को डिफाइन किया गया है और गुडविल क्या है तो गुडविल के बारे में हम देखते हैं द टर्म गुडविल रिफर्स टू द गुड रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस विच इज अर्न बाय द फर्म ड्यू टू इट्स हार्ड लेबर एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स इफ ए कस्टमर गेट सेटिस्फाइड विद द सर्विस रेंडर्ड बाय द बिजनेस ही और शी विजिट अगेन एंड अगेन सो द प्रॉफिट गेट इंक्रीज विच इज टर्म एज गुडविल अब इसका मतलब क्या होता है देखिए गुडविल का मतलब होता है कि एक अच्छा रेपुटेशन एक अच्छा नाम जिसको हिंदी में हम ख्याति भी कहते हैं ख्याति तो ये जो टर्म है ये टर्म हमको क्या समझाता है कि आपका बिजनेस जो है फर्म जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है तो उस प्रॉफिट के लिए जाहिर सी बात है कुछ तो आपने किया होगा हो सकता है आप बहुत ऑनेस्ट है हो सकता है आप बहुत मेहनती हैं जिसको देख के कस्टमर बहुत खुश होता है आपके ऑनेस्टी को देख के कस्टमर बहुत खुश होता है और इसलिए वो क्या करता है अगेन एंड अगेन बार बार वो आपके पास आता है और आपसे सामान खरीदता है तो ये जो सर्विस आप कस्टमर को दे रहे हैं उसको संतुष्ट करने के लिए जो सर्विस आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके वजह से आपके बिजनेस की प्रॉफिट बढ़ रही है उसे ही हम गुडविल कहते हैं आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी चलिए अब देख लेते हैं एक डेफिनेशन इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड लिंडले लिंडले जो है ये एक प्रोफेसर थे इन्होंने गुडविल के बारे में क्या कहा द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेप्यूटेशन कहने का मतलब है इन्होंने लॉर्ड लिंडले ने कहा कि गुडविल जो वर्ड है ये हम जब कभी भी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं हमारा जब बहुत अच्छा रेप्यूटेशन बढ़ता है हमारा जब बहुत नाम होता है मार्केट में तो उसके वजह से जो हमें अर्निंग मिलती है जो हमें बेनिफिट मिलती है उसका फायदा मिलता है उसे ही गुडविल कहा जाता है तो समझ में आ गया गुडविल क्या है गुडविल जो है ये आपके बिजनेस का नेम एंड फेम मतलब आपके नाम शोहरत जो है मार्केट में आपके बिजनेस का वही गुडविल कहलाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से हैं देख लेते हैं सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज एन इनटेंजिबल एसेट 
इट इज एन इनटेंजिबल एसेट्स कहने का मतलब है गुडविल जो है ये एक इनटेंजिबल एसेट्स हैं इनटेंजिबल एसेट्स कहने का मतलब है ऐसा एसेट्स जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम छू सकते हैं बस बट जस्ट हम फील कर सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा भी है तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स अगर बोलता है तो समझ जाना ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता ये जस्ट हम इसको फील कर सकते हैं अब इंटेंजिबल एसेट्स हैं तो इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म मैं आपको बताऊं आपने क्लास इलेवेंथ में पढ़ा था कि रियल अकाउंट जो होती है रियल अकाउंट दो पार्ट में बांटा जाता है रियल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स और दूसरे में आता है इनटेंजिबल एसेट्स मतलब गुडविल अगर तुमसे क्वेश्चन में कोई पूछ देता है विच टाइप ऑफ अकाउंट इज दिस तो आप बोलोगे गुडविल इज अ रियल अकाउंट और रियल अकाउंट में वो कौन से पार्ट में आता है इनटेंजिबल में अब आपको याद होगा टेंजिबल में हमने पढ़ा था कि सारे फिजिकल एसेट्स हो, जो होते हैं वो सारे टेंजिबल uh, में आ जाते हैं तो फिजिकल एसेट्स है लेकिन गुडविल एक इम फिजिकल एसेट्स है या बोल सकते हैं अदर देन फिजिकल एसेट्स हैं तो फिजिकल एसेट्स की जब वैल्यू डाउन होती है तो हमने पढ़ा था उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं डेप्रिसिएशन को हिंदी में ह्रास कहते हैं और उसी तरह से अगर कभी भी गुडविल का वैल्यू अगर कभी भी फिजिकल एसेट्स की वैल्यू बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं उसके एप्रिसिएशन कहते थे आपको याद होगा लैंड में हमने पढ़ा था कि लैंड जो है लैंड में एप्रिसिएशन लगता है ठीक उसी तरह से इंटेंजिबल एसेट्स का भी वैल्यू कम या ज्यादा होता है तो बेटा याद रखना अगर कभी भी ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उस समय में वहां डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं लगेगा इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब भी कम होता है तो वहां पे हम एमोटाइजेशन वर्ड यूज करते हैं ना कि डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वर्ड जब कभी भी टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू कम होगा तभी लगेगा जबकि इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू अगर कम होता है तो उसमें डेप्रिसिएशन के जगह एमोटाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा तो एमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन दोनों है कॉन्सेप्ट सेम लेकिन दोनों वर्डिंग्स जब स्पेल करेंगे तब वो अलग हो जाएगा अब इसके बाद हम अगले पॉइंट में आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में तो हमारा जो अगला पॉइंट है दैट इज इट इज अ वैल्यूबल एसेट्स इट इज अ वैल्यूबल एसेट्स वैल्यूबल एसेट्स कहने का मतलब है ये बिजनेस का बहुत ही कीमती एसेट्स है बिजनेस का बहुत ही जरूरी एसेट्स है मतलब बिजनेस में इसकी बहुत अहमियत है अब आप बोलेंगे सर इसकी बिजनेस में अहमियत है किस तरह से अहमियत है जरा अब आप देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं सपोज आप मार्केट जा रहे हैं और मार्केट से आपको कुछ ड्रेस खरीदनी है आपको एक जींस खरीदना है तो जींस जो है आप देख सकते हैं रोड साइड में भी मिलता है और जींस शोरूम में भी मिलता है अगर आप रोड साइड जींस को देखें तो रोड साइड में जो जींस बेची जाती हैं वो आपको 300, 400, 500 के रेंज में भी अवेलेबल है लेकिन वही जगह अगर आप शोरूम में कभी भी चले जाए जींस लेने के लिए तो वहां पे आप अगर जींस मतलब बार्गेन करते हैं तो आप वहां पर पता चलता है कि वही जींस जो है जब शोरूम में जा रहा है तो शोरूम में उसकी प्राइस 1500, 2000, 2500 ट्वेंटी मतलब हायर रेंज में रहते हैं तो सवाल ये उठता है ऐसा क्यों है क्यों इतना दाम लिया जा रहा है तो बेटा उसके पीछे गुडविल जो फैक्टर है वो बहुत इफेक्ट करता है क्योंकि इंसान जो है इंसान हमेशा अपने नाम का पैसा उठाते हैं बिजनेस में इंसान अपने ब्रांड का पैसा उठाता है अगर एक नॉर्मल रोड साइड दुकानदार अगर बेचता है तो कोई भी आदमी ये बोलेगा कि कोई गारंटी नहीं है इसका कलर जल्दी निकल जाए हो सकता है कि ये जल्दी फट जाए या ज्यादा मजबूत ना हो या फिर इसका शेप प्रॉब्लम हो तो कई तरीके के मन में बातें रहती है मतलब रोड साइड वेंडर्स जो है उनकी गुडविल काफी कम है मतलब उनमें ज्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते वही जगह अगर हम शोरूम में वुडलैंड के शोरूम में चले जाए और वुडलैंड की हम जींस खरीदे जैकेट खरीदे तो वहां पे हम भले वो क्यों ना एक पर्टिकुलर नॉर्मल सी जैकेट का दाम अगर वो 2000 भी बोलता है तो भी हम खरीदने को तैयार हो जाते हैं क्यों बिकॉज कस्टमर है 
ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर ब्रांड कस्टमर को विश्वास है उस पर्टिकुलर ब्रांड पे कि नहीं हम ये जो ब्रांड का अगर कपड़ा खरीदेंगे तो ये काफी मजबूत होता है ये काफी लंबे समय तक चलता है इस वजह से आपके जो यहाँ पे जो काम किए जाते हैं वो सारे चीजें जो हैं गुडविल पे बहुत हद तक डिपेंड करता है ये सारे गुडविल पे डिपेंड रहता है चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग प्रॉफिट इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग प्रॉफिट कहने का मतलब है कि गुडविल जो है ये हमको लाभ मुनाफा कमाने में बहुत मदद करता है जैसे कि अभी बताया भाई अगर आप शोरूम में कोई भी सामान को बेचते हैं तो शोरूम में क्या होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट रहता है कि नहीं ब्रांड के अकॉर्डिंग काम चलेगा ब्रांड के अकॉर्डिंग काम होने से बहुत हद तक फायदा देगा तो उसी तरीके से अगर हम ब्रांड के ब्रांड बनाए हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में जो प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को एक ब्रांड दे दे तो उसके बाद हमको प्रॉफिट कमाने में उतनी दिक्कत नहीं होगी तो इसलिए यहां दिया है कि इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग प्रॉफिट मतलब अगर मार्केट में आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो आपको मुनाफा कमाने में कोई दिक्कत नहीं होगी लोग आपके नाम से आएंगे आपके पास सामान खरीदने के लिए तो चलिए अगला पॉइंट में हम बढ़ जाते हैं अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट इज लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन इट इज लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन अब इसका मतलब क्या है गुडविल जो है ये कंटिन्यू फ्लक्चुएट होते रहता है फ्लक्चुएट कहने का मतलब है अप डाउन होते रहता है अब ये अप डाउन होते रहता है अब इसको किस तरह से समझ सकते हैं देखिए एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं अभी जैसे कि लॉकडाउन का दौर चल रहा है कोविड नाइनटीन के वजह से लॉकडाउन के दौरान में आप देख रहे हैं कि पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे ऑनलाइन बेसिस पे आ रही है ऑनलाइन चैनल को शिफ्ट कर रही है जैसे कि मैं भी आपको ऑनलाइन लेक्चर सब दे रहा हूं तो ये जो ऑनलाइन जो जमाना है इसमें अभी क्या है जितने भी लोग जितने भी बिजनेस ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन बेस्ड सर्विस देते हैं उनकी डिमांड अचानक से बढ़ गई अब आप देख लीजिए आज के डेट में अगर हम देखें कि भाई जिसमें ऑनलाइन हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है तो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे मिल सकते हैं आपको ओबीएस मिल सकता है देन इसके बाद आपको फिल्मोरा मिल सकता है हेड फिल्म्स मिल सकती है जूम मिल सकता है ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप एजुकेशनल वीडियोज बना सकते हैं लेकिन सवाल यह उठता है कि आप अगर इस दौरान में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो मार्केट जो चल पड़ा था सिंस जनवरी वो मार्केट जो था वो आपका जूम का मार्केट था जूम जो चैनल था वो जूम का मार्केट बहुत ज्यादा दौड़ पड़ा था और मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर उस चैनल के हो गए थे और जूम को मैक्सिमम लोगों ने डाउनलोड करके काम करना स्टार्ट किया मींस क्या हुआ जूम लोगों में पॉपुलर हुआ एक आदमी ने जब देखा नहीं इसका बेनिफिट बहुत अच्छा है तो उसने उसको कम्युनिकेट कर दिया नेक्स्ट पर्सन को नेक्स्ट ने थर्ड पार्टी को देन इस तरीके से पूरा चेंज फैलता गया और सब लोगों ने धीरे धीरे जूम को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया लेकिन उसी दौरान में क्या हुआ कि किसी ने कहीं से ये चीज लीक हो गई कि जूम में जो है सिक्योरिटी फीचर्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं है जिसके वजह से वहां पर काफी कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी आपकी प्राइवेसी जो है वो लूज कर सकती है तो इसके बाद जैसी ये चीज मीडिया में आई देखते देखते लोगों ने जूम को जो है छोड़ना चालू कर दिया जूम को अनइंस्टॉल करना चालू कर दिया मींस एक समय ऐसा आया जब लोगों ने ट्रस्ट पाया बहुत ज्यादा लॉयल देखा जूम बहुत अच्छा ऐप है उसके फीचर्स बहुत अच्छे पसंद आए लोगों को तो लोगों ने उसको इंस्टॉल करना चालू किया इंस्टॉल किया मतलब कंपनी की वैल्यू बढ़ते चले गई गुडविल बढ़ता चला गया लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसके वजह से उन्होंने क्या कर दिया धीरे 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 करके उसको अन करना स्टार्ट कर दिया मतलब अब उसकी गुडविल वैल्यू जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर है तो कहने का मतलब है ये जो गुडविल है ये कंटिन्यू फ्लक्चुएट होते रहता है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है कभी हो सकता है आपकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो ज्यादा होने के वजह से आपकी वैल्यू बढ़ रहा है कभी हो सकता है आपका मार्केट में वैल्यू कम हो रहा है आपके मार्केट में डिमांड जो है आपके प्रोडक्ट की वो कम हो रही है जिसके वजह से आपकी गुडविल भी डाउन हो रही है और डाउन होने का मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम जो है ये फिर बढ़ नहीं सकती हो सकता है कि जूम जो है फिर कोई नया फीचर लेके आए नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मार्केट में एंटर करे तो जिसके बाद फिर लोग जो है उस पे ट्रस्ट दिखाएंगे कहने का मतलब यही है कि ये जो गुडविल है ये कंटिन्यू फ्लक्चुएट होते रहता है और ये फ्लक्चुएशंस के वजह से हमारी अर्निंग पे भी इसका इफेक्ट होता है तो चलिए हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं 
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल बोल रहा है गुडविल का कभी भी वैल्यूएशन करना एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या है देखिए गुडविल की भी एक वैल्यू होती है गुडविल जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़े देर पहले रोड साइड वेंजर्स और शोरूम्स के दोनों के एग्जाम्पल समझाए रोड साइड में जो जीन्स आपको थ्री हंड्रेड में मिल रही है वही जीन्स आप जब शोरूम में लेने जाते हैं तो आपको थ्री थाउजेंड कॉस्ट पड़ता है तो सवाल ये उठता है दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही तो एक्चुअल में गुडविल हो जा रहा है ना कहने का मतलब है कि दुकानदार आपसे अगर एक्स्ट्रा पैसा वसूल कर रहा है किसी प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में तो दैट मींस वो एक्स्ट्रा पैसा किस लिए उसके नेम फेम उसके गुडविल के वजह से है तो ये जो पैसा है ये जो एक्स्ट्रा पैसा जो लिया जा रहा है ये पैसा बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है ये पैसा ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है मीन्स इसकी वैल्यूएशन जो है ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता ये जस्ट हम एस्टिमेट पे काम करते हैं हमारे एजम्शन पे काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया जाता है इसीलिए यहां कहा गया है इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल गुडविल पे एग्जैक्ट वैल्यू प्लेस करना बहुत ही दिक्कत है क्लियर है आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक्स के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड है नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल गुडविल की वैल्यूएशन मतलब गुडविल निकालने की जरूरत क्यों होती है ऐसा क्या कारण है कि हमको गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है कभी भी बिजनेस में तो चलिए फर्स्ट पॉइंट वेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब कभी भी आपके बिजनेस में आपके पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब आपको गुडविल निकालने की जरूरत पड़ेगा अब सवाल यह उठता है गुडविल निकालने की जरूरत उस वक्त में क्यों पड़ना पड़ेगा तो देखिए अगर आपके बिजनेस में सपोज तीन पार्टनर हैं, दैट इज ए बी एंड सी ये तीन पार्टनर हैं आपके बिजनेस में ये पहले अपना रेशियो जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था थ्री रेशियो टू रेशियो वन थ्री टू वन के रेशियो में ये लोग अपना प्रॉफिट शेयर करते थे लेकिन अब बाद में हुआ क्या बाद में इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके इन्होंने इसका ठीक रिवर्स वन टू थ्री कर लिया मतलब पहले जहां पे ए का शेयर था थ्री अपॉन सिक्स अब ए का शेयर हो गया वन अपॉन सिक्स बी का शेयर टू अपॉन सिक्स था तो अभी भी टू अपॉन सिक्स सी का शेयर पहले जो था वो वन अपॉन सिक्स था अब सी का शेयर हो गया थ्री अपॉन सिक्स तो किसी पार्टनर को गेन हुआ किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ा तो कोई पार्टनर ऐसा है जिसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ तो इस कंडीशन में जब कभी भी किसी पार्टनर को गेन हो रहा है या सेक्रीफाइस हो रहा है इसके वजह से अगर कभी भी आपका कोई प्रॉफिट सेक्रीफाइस या गेन होता है बिजनेस में तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि गुडविल हम जो बिजनेस में इतने दिन से बिजनेस कर रहे हैं इस बिजनेस के वजह से हमें जो भी प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिला या हमारे बिजनेस का जो भी गुडविल जेनरेट हुआ उस गुडविल को हम क्या करेंगे शेयर करेंगे कैसे शेयर करेंगे जो पार्टनर गेन कर रहे हैं मतलब उसको हिस्सा ज्यादा मिलेगा तो वो गेनिंग पार्टनर क्या करेगा सेक्रीफाइसिंग को गुडविल पार्टनर गुडविल का जो अमाउंट रहेगा जितना हिस्सा वो गेन करेगा उसके प्रोपोर्शनेट में गुडविल उसको कंपनसेट करेगा कंपनसेट करेगा कहने का मतलब है कि सपोज मैंने जो है मैंने गेन किया गेन किया मतलब अब मुझे हिस्सा ज्यादा मिलेगा तो इसका मतलब है हिस्सा ज्यादा कैसे हुआ कोई पार्टनर अपना हिस्सा कम किया तभी तो मेरा हिस्सा बढ़ा ना ए को पहले तीन हिस्सा मिल रहा था थ्री अपॉन सिक्स लेकिन बाद में ए को वन अपॉन सिक्स मिलने लगा सी को पहले वन अपॉन सिक्स मिलता था लेकिन सी को बाद में नया रेशियो आने के बाद सी को पता चला थ्री अपॉन सिक्स उसको मिलेगा मतलब ए और सी के बीच में कितने पॉइंट का फर्क हुआ टू पॉइंट कहने का मतलब है ए ने टू अपॉन सिक्स हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया सी के नाम से और सी को ए के सेक्रीफाइस के वजह से 
टू अपॉन सिक्स हिस्सा ज्यादा मिलने लगा तो इसका मतलब सी को अगर हिस्सा ज्यादा मिला ए से तो सी क्या करेगा कंपनसेट करेगा तो कंपनसेट जो करेगा वो किस रेशियो में करेगा या फिर किस फ्रैक्शन के थ्रू तो ये जो टू अपॉन सिक्स का जो डिफरेंस आया है ना इस टू अपॉन सिक्स के फ्रैक्शन में वो कंपनसेट करेगा ए को तो इसका मतलब है अगर हमको कंपनसेशन की बात करें कि कंपनसेशन कौन से अमाउंट में मिलेगा तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया था गुडविल में हो सकता है रिजर्व्स प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में हो सकता है तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पे आपका क्या होता है कंपनसेशन को शो किया जाता है तो क्योंकि हम यहाँ गुडविल को पढ़ रहे हैं तो गुडविल को भी हमें कंपनसेट ऐसे ही करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड जब नया पार्टनर एडमिट होगा जब जब बिजनेस में नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसे भी गुडविल के नाम से पैसा लेके आना पड़ेगा क्योंकि भाई देखो अगर मैं एक बहुत नामी ग्रामी बिजनेस कर रहा हूं बहुत नाम है मेरे बिजनेस का और जहां पे नाम होता है तो वहां पे आप देखते हैं लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं लोग भी हर आदमी हर बिजनेसमैन चाहता है मैं एक रेपुटेड ब्रांड के साथ काम करूं तो इसका मतलब है कि अगर कोई मेरे बिजनेस के प्रॉफिट को देखते हुए बोलता है कि मैं भी आपके बिजनेस के साथ जुड़ूंगा तो मैं सीधा बोलूंगा कि भाई आप आओगे तो ठीक है लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके आना पड़ेगा जितना आपको देना है वो तो देना ही पड़ेगा लेकिन साथ में आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आओगे तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या होता है गुडविल होता है तो इसलिए गुडविल की वैल्यूएशन यहां पे भी जरूरी हो जाती है कि अगर बिजनेस में कभी कोई नया पार्टनर आए तो पहले आप गुडविल को कैलकुलेट करो गुडविल जो भी निकलेगा उसके अकॉर्डिंग नए पार्टनर से भी आप गुडविल का पैसा लो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट में वन अ पार्टनर रिटायर और डाइज गुडविल की वैल्यूएशन जब कभी भी कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या खत्म हो जाता है उस वक्त भी जरूरी होता है कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है या खत्म हो जाता है कहने का मतलब है कि अगर कभी भी जो पार्टनर मान लो एबीसी तीन पार्टनर थे अब उन तीनों पार्टनर में बी जो पार्टनर है वो खत्म हो जाता है तो अगर बी जो पार्टनर है वो खत्म हो जाता है तो इसका मतलब बी जब तक तुम्हारे साथ था तो बिजनेस को कुछ लाभ पहुंचाया होगा कुछ ना कुछ प्रॉफिट किसी मुकाम पे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया है तो अब बी खत्म हो गया तो क्या उसको उसका गुडविल का पैसा नहीं दोगे बिल्कुल आपको देना पड़ेगा तो गुडविल का पैसा आपको अगर पे करना है तो उस कंडीशन में आपको पहले गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा जो अमाउंट आएगा गुडविल का उसमें से हम क्या करेंगे जो भी रेशियो निकलेगा डिकीज पार्टनर का या रिटायरिंग पार्टनर का उस रेशियो में हम उनको क्या करेंगे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या बांट देंगे ठीक है देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं वन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न जब कभी भी चलती हुई बिजनेस को कभी बेच दिया जाता है आप देखते होंगे कई बार बिजनेस बहुत अच्छा चलता है लेकिन बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया या मर्जर मर्जर होने की बात है तो हम क्या करते हैं मर्जर के समय एमलगमेट जिसे कहा जाता है एमलगमेशन एमलगमेशन के समय हम किसी दूसरे फॉर्म के साथ टाई अप हो जाते हैं तो उस समय में हम अगर कभी भी चलती हुई बिजनेस को बेच देते हैं तो उस बिजनेस को बेचने से पहले हम पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे गुडविल कैलकुलेट करेंगे मींस पहले हम ये देखेंगे कि गुडविल जो है वो कितना है मतलब बिजनेस के बेचने के दिन तक फॉर्म में फॉर्म का रेपुटेशन कैसा है मार्केट में जैसा भी होगा हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे और गुडविल कैलकुलेट करने के बाद जिस फॉर्म को बेचेंगे मतलब बायर फॉर्म को हम बोलेंगे कि आप जो हमारा फॉर्म खरीद रहे हो तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा और वही पैसा गुडविल का होगा चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं When two or more firms amalgamate, जब दो या दो से ज्यादा फॉर्म आपस में जुड़ते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है अब आप बोलेंगे सर फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट लगभग सेम है देखिए फोर्थ फॉर्म में क्या हो रहा है हम हमारे बिजनेस को बेच दे रहे हैं एकदम से बेच दे रहे हैं किसी और के हाथ में लेकिन फिफ्थ पॉइंट में क्या हो रहा है एक दूसरे के साथ टाई अप हो जा रहा है टाई अप हो जा रहा है मतलब एमलगमेट आपस में मिल जा रहे हैं कि हम बेच नहीं रहे हैं आपस में हाथ मिला के हम एक साथ काम करेंगे तो वहां पे भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है जैसे कि एक एग्जांपल पे अगर हम बात करें जैसे आपने देखा आइडिया और वोडाफोन या आपस में मर्जप है 
तो मर्जप है तो जब मर्जप हुई होगी तो जाहिर सी बात है वहां गुडविल का भी कैलकुलेशन हुआ होगा तो उसी तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म भी जब आपस में एक दूसरे के साथ मर्जप होते हैं तो वो क्या करते हैं उस वक्त गुडविल कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग पूरा वैल्युएशन करते हैं कि जो होल्डिंग फॉर्म है होल्डिंग फॉर्म का क्या गुडविल है देन सब्सिडरी फॉर्म का गुडविल क्या है उसके अकॉर्डिंग फिर पूरी जो मैटर है उसको सेटल किया जाता है अब आप पूरे पढ़ के समझे होंगे कि गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है निकालने की कैलकुलेशन की जरूरत क्यों होती है अब आप बोलेंगे सर गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं तो गुडविल कैसे कर कैलकुलेट करते हैं उसके लिए भी मैं जो है अपने नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको लेके आऊंगा तो फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये टॉपिक क्या है टाइप्स ऑफ गुडविल ये जो टॉपिक है इसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल अब ये टाइप्स ऑफ गुडविल जो है गुडविल कितने टाइप के होते हैं तो बेटा गुडविल तीन टाइप के नॉर्मली नॉर्मली होते हैं चार टाइप के लेकिन उनमें से एक जो है आपका उसको कंसिडर नहीं किया जाता उन टाइप्स को मैं पहले एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन में एक बहुत ही सुंदर सा बिल्ली का फोटो दिख रहा है और ऊपर में लिखा है कैट गुडविल जी हाँ गुडविल जो है गुडविल का जो पहला टाइप होता है पहला वैरायटी होता है उसे हम कहते हैं कैट गुडविल कैट गुडविल क्या होता है देखो आपने बिल्ली को देखा होगा बिल्ली कोई भी घर में मान लीजिए आप जिस घर में अभी रहते हैं आपने एक दो बिल्ली उसमें पाल के रखे अब आप देखेंगे जब अगर मान लीजिए किसी कारण के वजह से आपको ट्रांसफर होना पड़ा शिफ्ट होना पड़ा दूसरे मकान में तो आप भले शिफ्ट हो जाए लेकिन वो बिल्लियां वही रहेंगी कहने का मतलब है कि भले ओनर जो है मालिक भले बिजनेस को छोड़ के क्यों ना चला जाए फिर भी बिजनेस का नाम हमेशा एक जैसा बना रहे या फिर नाम पहले जैसा हमेशा बना रहे तो उसी को कैट गुडविल कहा जाता है ऐसा नहीं कि मालिक बिजनेस को छोड़ के चला गया तो बिजनेस जो है बिजनेस का नाम भी डूब गया बिजनेस का नाम एज यूजल बना रहेगा भले मालिक कहीं भी जाए तो इस टाइप के गुडविल को कैट गुडविल कहा जाता है और हमेशा याद रखना कैट गुडविल का दूसरा नाम जो होता है उसे लोकल गुडविल भी कहते हैं ये लोकल गुडविल जो होता है ये लोकल गुडविल कैट गुडविल का ही दूसरा नाम है और आपको बता दूं कि गुडविल के जो टाइप्स हैं ये टाइप्स लगभग आपको चार टाइप के गुडविल रहते हैं चार में से एक होता है कैट दूसरा होता है डॉग तीसरा होता है रैट और चौथा होता है रैबिट रैबिट गुडविल आपको ध्यान देने की उतनी जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा तो कैट गुडविल जो है कैट गुडविल आपको समझ में आ गया होगा तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट और हमारा जो नेक्स्ट गुडविल है वो गुडविल कौन सा है डॉग गुडविल जैसे आप फोटो में देख रहे हैं ये एक बहुत ही प्यारा सा डॉग का यहाँ पे एनिमेटेड व्यू है तो ये डॉग गुडविल होता क्या देखिए कुत्ते का स्वभाव क्या होता है डॉग का नेचर क्या होता है हमेशा अपने जो मालिक है या मास्टर है उसके प्रति फेथफुल या लॉयल रहना तो उसी तरीके से डॉग गुडविल क्या बताता है कि बिजनेस के मालिक के साथ साथ जो गुडविल चलता है वही है डॉग गुडविल मतलब आज मालिक जो है मालिक जब तक अपने बिजनेस में है बिजनेस बहुत नाम कर रहा है कल को पार्टनर्स के बीच में मान लीजिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में कोई भी तनातनी होता है जिसके वजह से जो मेन लीडर था मेन लीडर उसको छोड़ देता है तो उस कंडीशन में अगर आपका गुडविल डाउन हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे डॉग गुडविल दैट मीन्स ओनर के वजह से गुडविल था ओनर बिजनेस को छोड़ के चला गया तो आपका भी जो गुडविल है वो भी चला गया बिजनेस से तो ऐसे गुडविल जो होते हैं ये डॉग गुडविल होते हैं लेकिन जितने भी टाइप के अलग अलग वैरायटी के गुडविल होते हैं उनमें से सबसे बेस्ट जो गुडविल होता है वो होता है कैट गुडविल भले कोई आए या जाए बिजनेस की रेपुटेशन बिल्कुल बनी रहेगी ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट में अब हमारा जो नेक्स्ट गुडविल है वो है रैट गुडविल अब ये रैट गुडविल रैट जैसे कि मालूम है चूहा चूहे के माफिक जो गुडविल होता है अब ये क्या है देखिए चूहे का कभी भी आप नेचर अगर आप देखेंगे वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह घूमता रहता है उसको अपने ओनर से अपने कोई रहने के ठिकाने से 
कोई मतलब नहीं है वो कहीं भी अपना बिजनेस या अपना नाम को या कहीं भी वो घूमता रहता है तो कहने का मतलब है कि रेट गुडविल मतलब जो कभी भी परमानेंट नहीं रहता कभी बढ़ सकता है कभी कम हो सकता है कोई आए जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है कोई पार्टनर छोड़ के चला जा रहा है कोई पार्टनर खत्म हो जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं कभी गुडविल बढ़ रहा है तो कभी कम हो रहा है तो इस टाइप के बिजनेस में जब कभी भी गुडविल होता है उसे हम रेट गुडविल कहते हैं इसके अलावा मैंने कहा था एक और गुडविल होता है दैट इज द रेबिट गुडविल और रेबिट गुडविल से अगर मैं बात करूं तो रेबिट गुडविल कहने का मतलब है जो गुडविल एक पर्टिकुलर प्लेस तक ही सीमित रहता है मतलब आपका जो गुडविल है बिजनेस का वो एक पर्टिकुलर टारगेट तक ही लिमिटेड है उसके आगे और नहीं जाएगा तो दैट इज कॉल्ड द रेबिट गुडविल अब रेबिट गुडविल की अगर मैं एक एग्जाम्पल दू मान लीजिए आप विंटर सीजन में आप क्या करते हैं सपोज वुलेन क्लोथ्स का बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप बेसिस पे तो वुलेन क्लोथ्स का अगर आप बिजनेस करते हैं तो उस कंडीशन में जब तक सीजन है तब तक ही आपके वुलेन क्लोथ्स की जो डिमांड है रहेगी और अगर क्वालिटी अच्छी है आपके सामान की तो उस कंडीशन में आपकी गुडविल भी बनेगी लेकिन जैसे ही एक बार विंटर निकल गया तो उसके बाद तो आपको वो चीज नहीं मिल सकता दैट मीन्स की जब तक आपका सीजन है तब तक आपने बहुत कमाया सीजन एक बार चला गया तो उसके बाद आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो इस तरीके के गुडविल को रैबिट गुडविल कहा जाता है और आपको मैं बता दूं ये जो तीनों चारों गुडविल्स हैं ये स्टेट बोर्ड में आपके छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड के सिलेबस में तो है ही, ही है लेकिन सी के कई बुक्स में इसको नहीं दिखाया जाता है जिस वजह से मैंने इन टॉपिक्स को इसमें कवर किया हुआ है तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ गुडविल गुडविल के जो अलग अलग टाइप्स हैं वो सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की ओर हमारा अगला स्लाइड है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल गुडविल में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा उसको अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं जिसके वजह से गुडविल जो है फ्लक्चुएट होता है तो देखते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं पहला फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस बिजनेस का लोकेशन गुडविल के लिए बहुत अहमियत रखता है अगर आपका जो बिजनेस है वो एक बहुत अच्छे मार्केट प्लेस पे बेस्ड है तो आप समझ जाइए कि आपके बिजनेस की गुडविल बहुत ज्यादा होगी लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है या आपका जो फर्म है वो एकदम गली कुचों के अंदर है जहां पे ठीक तरीके से लोग नहीं पहुंच पाते हैं गाड़ियां नहीं जा पाती है तो ऐसे जगह में बिजनेस की गुडविल जो है काफी कम हो जाएगा तो इसीलिए हमेशा आप देखेंगे कि जो मार्केट प्लेस होती है मार्केट के जो मेन जगह होती है वहां पे अगर आप एक दस बाई दस का भी अगर आप शॉप लेना चाहो तो करोड़ों में दाम जाता है उसका क्यों बिकॉज वो एक मेन प्राइम लोकेशन है लोकेशन का बेनिफिट मिलता है वहां पे जबकि अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं कि एक दूर दराज गांव में अगर मैं दुकान खोलना चाहूं दस बाई दस का तो भाई उससे बहुत ही कम कीमत पे मुझे वो शॉप अवेलेबल हो जाएगी तो कहने का मतलब है कि बिजनेस का लोकेशन उसके गुडविल को बहुत हद तक इफेक्ट करता है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर नेचर ऑफ गुड्स नेचर ऑफ गुड्स आप अपने बिजनेस में किस टाइप के गुड्स के साथ डील कर रहे हो इस पे भी बिजनेस का गुडविल बहुत हद तक इफेक्ट करता है अब बिजनेस में किस टाइप के गुड्स पे डील कर रहे हो अगर हम बात करें तो देखो अगर मैं अपना जो बिजनेस है वो एक पेरिशेबल आइटम का अगर मैं शॉप की बात करूं पेरिशेबल आइटम कहने का मतलब है ऐसे चीजें जो जल्दी खराब हो जाती है तो ऐसे चीजों का जो बिजनेस है उनकी जो गुडविल है वो अलग होगी जबकि एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट है उसका गुडविल अलग होगा अब पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जल्दी खराब हो जाने के वजह से लोग क्या करते हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके हम क्या करें हमारा सामान को बेच सके क्योंकि अगर सामान नहीं बिका तो उस कंडीशन में हमको लॉस हो जाएगा उल्टा सामान नहीं बेच पाए तो हम जो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस चला रहे थे वो नहीं हो पाएगा तो लॉस झेलना पड़ जाएगा लेकिन 
अगर मान लीजिए ड्यूरेबल प्रोडक्ट है ड्यूरेबल प्रोडक्ट को हम स्टोर कर सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक हम उसको संभाल के रख सकते हैं तो अगर हम ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को बहुत लंबे समय से संभाल के रख सकते हैं तो इसका मतलब इसका बेनिफिट भी लंबे समय तक लिया जा सकता है दैट मींस द बिजनेस फॉर द ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैविंग अ लार्ज अमाउंट हाई अमाउंट ऑफ गुडविल एज कंपेयर टू द पेरिशेबल प्रोडक्ट्स तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी बहुत हद तक गुडविल को इफेक्ट करती है अगर आपके बिजनेस में जो मैनेजमेंट है या जो पार्टनर्स हैं वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं और क्वालिफाइड होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स पे और रिसर्च पे बिलीव करते हैं नए नए चीजों को वो एडॉप्ट करना चाहते हैं तो ऐसे सभी लोगों को जो है ऐसे सभी बिजनेस का गुडविल बहुत बढ़ा हुआ रहेगा जबकि अगर आप बिजनेस को वही ट्रेडिशनल फॉर्मेट के साथ चलाते हैं पुराने समय से जैसे चले आ रहे हैं भले दुनिया चेंज हो जाए लेकिन हम जो हैं वैसे ही बिजनेस करेंगे तो उस कंडीशन में आपकी बिजनेस की जो गुडविल है वो चेंज आपका गुडविल फ्लक्चुएट होता है अब अगर आप बात करेंगे तो इसमें भी काफी कॉन्फ्लिक्ट है कैसे देखिए जैसे एक एग्जाम्पल मैं बोलू अगर सपोज हमें कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड की हम अगर बात कर ले जैसे हम अभी रायपुर में हैं तो रायपुर में सपोज हमें बिरयानी खाना है अब बिरयानी तो भाई वेंडर्स स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी सेल कर रहे हैं और वही जगह कुछ ब्रांड है जैसे मद्रासी है मेजबान है नूर जहां है ये भी ऐसे ब्रांड्स हैं जो ये भी सर्व कर रहे हैं लेकिन लोग ऐसा क्यों होता है कि स्ट्रीट साइड के बजाय ज्यादातर इन ब्रांड्स पे यकीन करते हैं जबकि ये ट्रेडिशनल बेसिस पे ही सर्व करते हैं तो कहने का मतलब है ट्रेडिशन के साथ इन्होंने टेस्ट बरकरार रखा लेकिन बिजनेस जो है बिजनेस को कुछ हद तक जरूर चेंज किया ट्रेडिशनल बेसिस पे अगर हम देखें कि ग्राहक आएगा मतलब कस्टमर दुकान में आएंगे आने के बाद उनको हम सर्व करेंगे लेकिन आज का जो बिजनेस है आप देख सकते हैं कि उन्होंने चेंज करके आज जो स्विगी जोमैटो इस टाइप के जो अलग अलग बिजनेसेस हैं वहां पे इन्होंने अपने आप को स्विच कर लिया है कहने का मतलब है कि सर्विस की तरीका इन्होंने बदल लिया है तो कहने का मतलब है जैसे जैसे समय बदलेगा अगर समय के साथ आप अपने बिजनेस में भी चेंजेस लाते हो तभी आपको एफिशिएंट कहा जाएगा और उसके वजह से आप जो प्रॉफिट कमाओगे उसका क्रेडिट गुडविल को उसके वजह से आपका गुडविल बढ़ता जाएगा लेकिन अगर आप समय के साथ अपने को नहीं बदलोगे तो गुडविल डाउन रहेगा चलिए अगर नेक्स्ट पॉइंट में हम बढ़ते हैं फ्यूचर कॉम्पिटिशन फ्यूचर कंपटीशन मतलब आने वाले समय के कंपटीशन को देखते हुए भी आपके बिजनेस की गुडविल चेंज हो सकती है या फ्लक्चुएट हो सकती है कैसे अगर लगता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस इन फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेगा उसका ट्रेंड और ज्यादा बढ़ेगा तो उस कंडीशन में आपका क्या है बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो सकता है फ्लक्चुएट हो सकता है जैसे एक एग्जाम्पल आज आप मार्केट में मोनोपोली है आज आपकी मार्केट में मोनोपोली है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके तो इसका मतलब है फ्यूचर में भी अगर आपको लगता है कि भाई आपकी मोनोपोली बरकरार रहेगी आप जो प्रोडक्ट जैसा बेच रहे हो वो कोई बेच नहीं सकता तो इसका मतलब है कि आपका जो फ्यूचर कंपटीशन है वो बिल्कुल ब्राइट है मतलब आपका कॉम्पिटिटर नहीं है तो उस कंडीशन में आपकी गुडविल तो बनी रहेगी क्योंकि लोगों को मालूम है कि भाई फ्यूचर में इसका कंपटीटर कोई नहीं है तो हम जो है इसी के पास आएंगे सामान खरीदने के लिए दैट मींस आपकी गुडविल अच्छी है लेकिन अगर इन फ्यूचर हमें लगता है कि नहीं हमारा कंपटीटर मार्केट में आ सकता है हम जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं वैसा ही प्रोडक्ट जो है वो भी बेच सकते हैं तो उस कंडीशन में आपको बहुत सोच समझ के अपना बिजनेस में प्रोडक्ट का प्राइस देन बिजनेस में प्रोडक्ट की क्वालिटी सब मेंटेन करनी पड़ेगी तो इसके वजह से भी आपका गुडविल इफेक्ट हो सकता है तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट गुडविल जो है ये प्रॉफिट के ट्रेंड को भी काफी हद तक शो करता है अगर बिजनेस नया नया है तो उस कंडीशन में आपकी बिजनेस की गुडविल बहुत कम रहती है तो आपकी प्रॉफिट जो है काफी कम रहता है लेकिन जैसे जैसे आपकी बिजनेस ग्रो करते जाती है वैसे वैसे आपके बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देने लगता है और इस तरीके से आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट ट्रेंड है वो भी आपका बढ़ता चले जाता है 
तो प्रॉफिट जो है वो बहुत हद तक गुडविल को कम या ज्यादा करने में भी शो ऑफ हेल्पफुल रहता है दिखाता है हमें शो करता है कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है कि लॉस में है देन पोसेशन ऑफ लाइसेंस पोसेशन ऑफ लाइसेंस कहने का मतलब है अगर सपोज आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है सपोज तो उस कंडीशन में लोग क्या सोचेंगे कि नहीं ये बिजनेस इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ हमें जुड़े रहना अच्छा है क्यों जुड़े रहना अच्छा है बिकॉज अगर हमारा जो लाइसेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस है दैट मींस हम इन फ्यूचर भी हम नए नए प्रोडक्ट दूसरे देशों से ला हम आपको दे सकते हैं तो ग्राहक ये मानेगा कि ये जो कंपनी है ये कंपनी लॉन्ग रन में काम कर सकती है लॉन्ग रन में मतलब लंबे समय तक हमारे साथ बहुत अच्छे से आ, हमको सर्व कर सकती है क्यों क्योंकि हमको इन फ्यूचर भी अगर फॉरेन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है या फिर हमें कोई नए प्रोडक्ट फॉरेन में आते हैं तो इस पर्टिकुलर बिजनेस के थ्रू इस चैनल के थ्रू हमको मिल जाएगा तो इसलिए वो आपसे बिल्कुल लंबे समय तक जुड़े हुए रहेंगे वही जगह अगर आप खाली लिमिटेड प्रोडक्ट्स पे डील करते हैं आपके पास किसी अलग चीज का लाइसेंस नहीं है तो लोगों को ये लगेगा कि नहीं ये जो बिजनेस है या फॉर्म है ये फॉर्म लंबे समय तक हमारा साथ नहीं दे सकता बिकॉज इसके पास वेराइटी बहुत लिमिटेड है तो इस वजह से आप जब कभी भी बिजनेस करें तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे बिजनेस करें ताकि आप हर तबके के हर लेवल के लोगों को सेटिस्फाई कर सके तभी आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेवेंथ पॉइंट है पर्सनल रिलेशन विद कस्टमर आपको अपने ग्राहकों के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है यह भी गुडविल को इफेक्ट करता है कभी भी आप देखिएगा कि आप जैसे कोई किराना दुकान में या फिर कोई भी शॉप में जहां आप अक्सर सामान लेते हैं ऐसे जगह में जाते हैं तो शॉपकीपर अक्सर आपसे ऐसा पूछता होगा ना कि अरे बहन जी अरे साहब कैसे हैं आपके घर में सब कैसे हैं बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं इस टाइप के कुछ वर्डिंग्स का इस्तेमाल वो करते हैं क्यों करते हैं बिकॉज वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो आपके लिए कितने कंसर्न है वो आपके लिए कितने लॉयल है कितने जरूरी हैं तो इसका मतलब है अगर आप इस तरीके का लैंग्वेज यूज करते हो तो उसके वजह से भी आपके ग्राहक आपके पास बार बार आएंगे कि नहीं यार वो ना दुकानदार बहुत अच्छा है वो अक्सर हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है तो हम तो वहीं से सामान लेंगे दैट मींस गुडविल जो है वो कस्टमर के रिलेशन पे भी डिपेंड करता है नेक्स्ट एट पॉइंट है अश्योरेंस एंड वॉरंटीज टू कस्टमर्स एश्योरेंस एंड वॉरंटीज टू कस्टमर इसका मतलब क्या है अगर आप अपने दुकान में कोई भी सामान बेच रहे हैं और उसके लिए अगर आपने वारंटी का सिस्टम रखा है वारंटी कहने का मतलब है कि भाई आप अभी सामान लेके जाइए अगर कोई प्रॉब्लम हुआ मैं तो बैठा हूं ना मैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना मैं आपको बना के दे दूंगा तो इस तरीके के अगर आप बातें अपने कस्टमर से करते हैं तो कस्टमर भी एक तरीके से रिलैक्स हो जाता है कि नहीं भाई आज अगर हम सामान इनसे खरीदेंगे ये बोल तो रहे हैं कि कल के डेट में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ठीक कर देंगे तो बढ़िया है हम इन्हीं से सामान खरीदे ना कि किसी और से तो इसका मतलब ये है कि हम जब कभी भी ग्राहकी दुकानदारी करें तो उस कंडीशन में इन सारे पॉइंट्स का हमको ध्यान रखना पड़ेगा और इसके अलावा भी आपके बुक में बहुत सारे पॉइंट्स है मैंने कुछ ही पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझाए हैं और बाकी पॉइंट्स आप बुक से करेंगे अगर नहीं समझ आता है तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि इस स्क्रीन के नीचे में चल रहा है वहां पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो आई होप कि आप सभी को ये जो स्लाइड है ये भी समझ में आया होगा तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर और नेक्स्ट स्लाइड है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल ए एस क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल मतलब गुडविल को किस तरीके से बांटा गया तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में क्या लिखा गया है इसके बारे में जरा सा हम समझ लेते हैं तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल गुडविल को क्लासिफाई किया गया पहला जो टाइप है पहला जो क्लासिफिकेशन है पहला जिस तरीके से गुडविल को बांटा गया वो है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल गुडविल को एक्चुअली दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है तो पहला है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल अब ये सेल्फ जेनरेटेड गुडविल क्या होता है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल इज दैट गुडविल विच इज नॉट परचेज फॉर ए कंसिडरेशन बट इट इज अर्न बाय द इफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज पर ए एस कहने का मतलब यह है कि सेल्फ जेनरेटेड गुडविल जो है वो 
कभी खरीदा नहीं जाता सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए आपको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ता है किसी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है ये गुडविल आपने खुद कमाया है इसका मतलब वो खुद कमाया कैसे हो सकता है आप ग्राहक को बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं ग्राहक जिस वजह से बार बार आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है वो खुद से कमाया हुआ रहता है इसके लिए हमें कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है और ए एस ट्वेंटी सिक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी सिक्स में साफ तौर पे इस चीज को कहा गया है कि अगर कभी भी गुडविल सेल्फ जनरेटेड होता है तो ऐसे गुडविल जो हैं इनका पेमेंट आपको नहीं करना है मतलब इनको बुक ऑफ अकाउंट में आपको शो नहीं करना है अगर आपने गुडविल सेल्फ जेनरेटेड मतलब आपने खुद से कमाया है तो उस गुडविल को अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट्स में आप शो नहीं करेंगे जबकि दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है परचेस्ड गुडविल परचेस्ड गुडविल क्या होता है ऐसा गुडविल जिसको कि हम जब कभी भी कोई पैसे से रुपए पैसे से खरीदते हैं तो उस तरीके के गुडविल को आप अकाउंट्स में शो करेंगे अब पैसे से खरीदते हैं कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस में कोई नया पार्टनर आया नए पार्टनर से आपने कैपिटल तो मंगवाया साथ में आपने बोला एक्स्ट्रा पैसा और लाना पड़ेगा वो गुडविल के नाम से लाना पड़ेगा तो ये जो गुड पैसा आपके पास आ रहा है गुडविल के नाम से वो मतलब कैश एंड काइंड हो सकता है देन इसके बाद अगर आप मान लीजिए किसी रनिंग बिजनेस को खरीदा उसके गुडविल के लिए अगर आपको कोई पेमेंट करना पड़ गया तो ये सारे गुडविल का जो पेमेंट होती है इन्हें परचेज गुडविल कहा जाता है और परचेज गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के मुताबिक हमको बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखना चाहिए जबकि सेल्फ जेनरेटेड गुडविल को कभी भी उसको शो नहीं करना है आई थिंक आप सभी को मैंने ये जो टोटल आज के जो टॉपिक्स करवाए हैं ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे अगर कोई भी इन टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर ट्रिपल नाइन थ्री सेवन थ्री डबल फाइव सेवन फोर इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको आज एक जानकारी देने जा रहा हूं कि क्योंकि वीडियोस के थ्रू मैं ज्यादा लेंदी वीडियो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊंगा तो इस वजह से मैं कई अलग अलग राइटर्स के बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक सीरीज के तौर पे करते हुए मैं इनको एक पेड सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगा अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि वो पेड सब्सक्रिप्शन के थ्रू मेरे साथ जुड़े और उन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करें तो उस कंडीशन में आप मुझसे मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पेड सब्सक्रिप्शन कितना होगा क्या अमाउंट रहेगा वो मैं आपको व्हाट्सएप में जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं ये जो मेरी मेहनत है ये अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे हम एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा द वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो मैं उस टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द आपके साथ लिए वापस आऊंगा तो तब तक के लिए नमस्कार गुड बाय एंड टेक केयर बाय बाय